முப்பது கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடியே அந்த பேரிகேட் போட்டு ஃபுல்லாவே காருங்கெல்லாம் நிறுத்தினாங்க பன்னெண்டு மணிக்கு முன்னாடியே அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து சிக்கி சிக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த டிராபிக் எல்லாம் இது பண்ணி வந்தவங்க தான் அது ஒரு ஒரு மணிக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே க்ளோஸ் அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காரை நிறுத்திட்டு வண்டி வெளியே நிறுத்திட்டு இறங்கி நடந்து வந்தவங்க தான் இன்க்ளூடிங் பஸ்ல வந்தவங்களும் ரொம்ப பஸ் எல்லாம் எல்லாம் இறங்கி பஸ் வருது சேலம் மார்க்கத்துல இருந்து வண்டி வந்து நிறைய வண்டி வந்து ரீச் ஆகும் ரீச் ஆகவே இல்ல நூத்து கணக்கான வண்டி அதே மாதிரி கன்னியாகுமரியில இருந்து கிளம்புனவங்க அவங்களும் வந்து நிறைய பேர் வர முடியாம போச்சு நிறைய பேர் அப்டேட் பண்ணாங்க கோயம்புத்தூர் சைடு உள்ளவங்க நிறைய வண்டி வரல இங்கிட்டு பக்கத்துல நியர் பை பக்கத்துல வந்து இந்த கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சில பேர் இங்கிட்டு திருச்சியில வந்தவங்க கூட நிறைய பேர் வந்து ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுல இருந்து அதுல இருந்து கொஞ்சம் இதாக போயிட்டு போய் போயிட்டு அந்த சீனிவாசம் இறந்ததுல இருந்து அந்த டீம் சீனிவாசம் கொஞ்சம் பரப்பலாக தான் இருந்தாரு எல்லாம் செயல்பட்டு வருது அவர் சீனிவாசன் நான் அவர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நான் சொல்ற மாதிரி அவர் நான் பாத்துருக்கேன் அவரு அவர் வந்து அப்பயே கத்தி படத்துக்கே வந்து பெரிய அளவுல பெரிய கட்டோட பிளெக்ஸ் வச்சாப்புல என்ன தேட்டர் இப்ப சத்திர பிரசாத் கேட்டா ரெண்டு தேட்டர் அந்த தேட்டர் வச்சாப்புல என்ன பாத்துருக்கேன் அவரு கட்டோட்ல பாத்துருக்கேன் அவரை அந்த சீனியர்ஸ் இறந்து போயிட்டாரு அவரு அந்த மாதிரி அங்கே சில டீம் வந்து அப்படி இப்படி நின்றுட்டாங்க அந்த டீம் வந்து சரியா போகல நிறைய இடத்துல டிராபிக் இதெல்லாம் இன்னும் பிரம்மாண்டம் நடந்திருக்கும் இன்னொன்னு இட வசதி இல்லாம கொஞ்சம் சின்னது ரொம்ப திருச்சியில் இடம் கேட்டு அந்த சிறுநூறு இருக்குல்ல மேம் காலேஜ் பக்கத்துல சிறுநூறு இருந்துச்சு அந்த இடத்துல இறங்க கேட்டாங்க எல்லா கட்சிக்காரும் திருமாவளவன் மீட்டிங் போட்டாரு திமுக அரம் போட்டான் நேரு போட்டான் ஊர்ல உள்ளவங்க எல்லா மினிஸ்டரும் போட்டாங்க பிஜேபி காரோட போட்டான் அதுக்கெல்லாம் அலோவ் பண்ணவங்க நமக்கு கொடுக்கல இதுல என்ன அதே மாதிரி நம்ம மாநாட்டுலயே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல தளபதி பேச ஆரம்பிச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துல வந்து எங்க குரூப் பாத்தீங்கன்னா குரூப் ஒன்ல ஒரு மூணு பேர் பாத்தீங்கன்னா கார்ல கிளம்புனாரு நாங்க வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வேணும் வந்திருந்தோம் கூட கூட்டி இருக்கேன் அதுல வந்து சரி ஓகே நான் வந்து கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குன்னு இருந்தேன் சரி ஓகே நான் கூட கூட கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு தரேன் ஆனா நாங்க வெளியில வரும்போதும் சரி அந்த டைம்லயும் சரி ஜனங்க வந்து உள்ளார கேப்பான்னு வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஓகேங்களா அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சாங்க இளம் பெண்கள் இளம் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு பாதுகாப்பு சேப்பா ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ப்ரோ ஒண்ணு இதுவரை எங்கேயுமே நடந்து கிடையாது இவ்வளவு பொண்ணுகள் நூற்று கணக்கான பொண்ணுகள் வந்து பொண்கள் நீங்க பாத்துருப்பீங்க வீடியோஸ்ல எவ்வளவு பேர் ஷேர் பண்ணிருந்தாங்க இது ஒரு மாநாடு மட்டும்தான் அவர் எங்கேயுமே பொண்ணுகள் வர முடியாது பாதுகாப்பு இருக்காது தண்ணியை போடுவாங்க கையை பிடிப்பான் காலை பிடிப்பான் பெரிய இஷ்யூ ஆகும் இங்க மட்டும்தான் அவளை கண்ணியமா அவளை கட்டுப்பட ஒழுக்கம் இருந்திருக்காங்க ரொம்ப கிளியரா இது வந்து ஒரு பெருமை சொல்லணும் இதெல்லாம் மூடி மறைச்சிட்டு எவனா ஒருத்தர் தண்ணி கிடைச்சு ஆளு ஒரு பெயிண்ட் லேபர் உள்ள வச்சுக்கிட்டு தண்ணி அடிக்கும் வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இவங்க மாதிரி ஒரு கேவலமான ஜென்மம் எதுவும் கிடையாது ஆமா இல்ல நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து எந்த ஒரு அரசியல் மாநாடு நடந்து முடிஞ்சாலும் அந்த குடிச்சு முடிச்ச பாட்டில் வந்து அதை கலெக்ட் பண்றதே ஒரு தனியாக செப்பரேட் டீம் இருக்கும் நம்மளோட மாநாட்டில் ஒரே ஒரு பாட்டில் கூட சிக்கல அவ்வளோ கிளீனாக இருந்துச்சு நம்ம ஆளுங்க எந்த மாநாடு முடிஞ்ச பிறகு குப்பை நடக்கலாம் செய்யணும் அதுக்கு அடுத்த நாளைக்கு இருக்கு அதிகாலையில் ஆறு மணி கேமரா கொண்டு போய் வச்சுட்டு ட்ரோனை வச்சு சுத்திட்டு இருக்காங்க எல்லா மீடியாக்காரன பாருங்க இவ்வளவு குப்பை அவ்வளவு அடுத்த நாள் காலையில முடிஞ்சிச்சு நீங்க போவே இல்லை அவங்க ரெண்டு நாள் அங்கேதான் இருக்காங்க அவ்வளவு அவதூறு பரப்புனாங்க உனக்கு அடுத்த நாள் வந்து எல்லாரும் கிளீன் பண்ண தான் போறாங்க உனக்கு இன்னும் பிடிக்கும் எல்லா மாநாட்டிலையும் முடிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் கல்யாணம் முடிஞ்சு சோத்துல கூட காலையில தான் இருக்கு போறாங்க குப்பத்தட்டுல இருந்து அன்னைக்கே எடுத்துட்டு போய் குப்பையில டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவாங்க இல்ல இவங்க அந்த மாதிரி கேவலம் பண்ணுவாங்க மீடியாஸ் ஆனா அதுலயும் ஒன்னும் பாலிமர் கொஞ்சம் நியாயமா பண்ணலாம் ஓரளவு எல்லாமே கவர் பண்ணி போக்கஸ் பண்ணலாம் நெகட்டிவா கொடுத்தாலுமே அந்த கேமரா ட்ரோன் எல்லாம் சூப்பரா எங்க எல்லாம் செம்மையா பண்ணி வச்சிருந்தா அது எங்க நல்லா பண்ணிடலாம் இதுல சூப்பரா பண்ணிடலாம் இல்ல ஆக்சுவலி வந்து எல்லா நியூஸுமே ட்ரெண்ட் பண்றது வந்து பாலிமர் தான் நான் பாத்துட்டேன் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த மீடியாவுமே துணிஞ்சு எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க பாலிமர் ஒரு நியூஸ் போட்டான்னா வெறி பிடிச்ச மாதிரி அடுத்த ஒரு வரேன் ஒவ்வொரு மீடியா வரேன் பா தலைமுறை வரேன் நியூஸ் பாட்டு வரேன் டுவெண்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மாதிரி கேவலம் எவனு கிடையாது நம்ம தலைவரை பத்தி அதிகமா அவதான் அவன் எவ்வளவு கேவலமா வேலை பார்த்தான்றத நேர்ல பார்த்தாட்டில அவனெல்
அப்புறம் பாமக ராமஸ் வந்து அப்பவும் ஒன்றும் கலட்டிக்கல அவங்க எப்பவும் போல அதே போல் சேனல்ல அப்படியே போயிட்டு இருக்காங்க ஓகே இது வந்து கூட்டணி நட்சத்திர இருந்தது ஓகே இது பாசிபிள் ஓகே கூட்டு அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டாங்க அடுத்து இன்னைக்கு திருநாகரசு இதுக்கு நல்லது தானே காங்கிரஸ் வந்து காங்கிரஸ் வந்து டபுள் கேமரா இங்கிட்டு இங்கிட்டு ஒருத்தம் பேசுறானா அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஒருத்தம் வேற மாதிரி பேசுவான் காங்கிரஸ்காரன் அடுத்து டிடிகே டிடிவி ஒன்னு அவ்வளவு காங்கிரஸ் மட்டும் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் மட்டும் கிடையாது காங்கிரஸ் தலைவர் வந்து புல் டிஎம்கே சப்போர்ட் காங்கிரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எப்படின்னா அவங்க வந்து இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பாக்கவே மாட்டாங்க அவளுக்கு தேவை வந்து எம்பி சீட் தான் எனக்கு பத்து சீட் கொடுக்குறியா அவ்வளவுதான் நீ எம்பி சீட் இருபது சீட்டு கூட வாங்கிட்டு கம்மன் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க எம்பி சீட் தான் கணக்கு அவங்க கட்சி அவங்க கட்சி வந்து செத்து போச்சு இது அவங்களுக்கு தேவை பத்து சீட் இருக்கணும் தமிழ்நாடு கேரளால ஒரு முப்பது சீட் இருக்கணும் அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டே அதான் தமிழ்நாடு கேரளாவில் ஒரு பத்தொன்பது இருக்கு பத்தொன்பது தமிழ்நாடு ஒரு பத்து அவங்க கூட்டி கழிச்சா தமிழ்நாடு கேரளா முப்பது சீட் இருக்கணும் இது அதாவது ஒரு 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 ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொரு சீட்டு இருக்கணும் அப்பதான் வந்து இது பண்ண முடியும் இவங்களோட இவங்களோட இவங்க செத்து போன கட்சி ஆளே கிடையாது ஒண்ணுமே காங்கிரஸ் எல்லாம் நிக்க வைங்க எம்பி சீட் எம்பிஎல் சீட் கேட்க மாட்டான் நீங்க வேணா பாருங்களேன் இருபத்தஞ்சு கூட சுருங்கிடுவான் நான் சொல்றேன் பத்து சீட்டுக்கு மேல திரும்ப அவனை வாங்கிட்டாருனா என்னத்த சொல்றாரு பாப்பா பத்து சீட்டு மேல கொடுக்க மாட்டாங்க அதிக போச்சோம் கடைசி வருஷம் ஆறு தானே சிறுத்தையும் <laughs> தாமக பத்தி ரொம்ப வர்மாவெல்லாம் பேசுறவங்க நியூட்ரலா பேசி நல்ல விஷயம் பேசிருக்காங்க இந்த இவங்க இருக்காங்க தெரியுமா இந்த மெயின் பொறுப்பு இருக்காங்கல்ல ரவிக்குமாரு வன்னி அரசு இன்னொரு பாலாஜி இந்த ஆளுநர் நவாஸ் அவன் எல்லாம் ஒரு கொடி கம்பம் கட்டி வச்சிருக்காங்க இவன் தான் ஊண்டி வச்சுட்டு போயிருக்கான் சாரி ஓட்டி வச்சு போயிருக்காரு எம்எல்ஏ சானவாசு வந்து பிடிக்கிட்டாங்க காவல்துறை முடிஞ்சு அற்புதமான பிடிக்கிட்டாங்க பிடிக்கிட்டு கெஞ்சிட்டு தெரிஞ்சாங்க தாசில்தார் போய் நூறு நாலு பேர் ஏன் பிடிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு எம்எல்ஏ காலில் உள்ள இவன் எம்எல்ஏ அவரு ஆக்சுவலி கெஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஒரு கொடிக்கம்மா கூட அவங்க இருந்து அவங்க கூட்டி நிகழ்ச்சி இதுதான் இவரோட சமூக நிதி சனாதாரம் சனாதாரம் பேசுறாங்க இல்ல மன்னர் பரம்பரை அவன் என்ன சொல்றது அப்பா தாத்தா பேர கொள்ளு பேர வரைக்கும் இதுதான் சமாதானம் எதுவுமே கிடையாது நீ யாரு நீ பிஜேபி எதுக்குறியா ஒன்னால இருக்க முடியாது நீ எதுக்க முடியாது நான் குடும்பத்தோட மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஏன் வேற ஒருத்தர் கூடுறா கனிமொழி கூட அவங்க தலைமை பிரிவு கூட மாட்டாங்க இவங்க எல்லாம் பெண்ணாங்க இவங்க எல்லாம் பெரியார் பத்தி பேசுறீங்க பெரியார் வேற திராவிட வேலை திமுக வேற மணியமதன் மாப்பா அதே போல மனோஜ் கூடிய தீக்காவை சேர்ந்த அதே போல இந்த தீ பே தீக்காவை சேர்ந்த நபர்கள் நம்ம தீவிக்கைய கொள்கையை வரவேற்றுக்காங்க நம்மளை வரவேற்றுக்காங்க அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தோழர்களுக்கு பெரியார் கூடிய புத்தகத்தை வந்து நாங்க இலவசமா வழங்குவோம் ஒரு பத்தாயிரம் புத்தகம் வழங்குறோம்னு சொல்ற மாதிரி அவங்க வந்து அஜெண்டா போட்டிருக்காங்க சந்தோஷமா வாங்குங்க தயவு செஞ்சு வாங்கி வாசிங்க ஒன்னும் தவறே இல்ல இதுல என்னன்னா இவங்க மட்டும்தான் டிஎம்கே மாதிரி ஒரு கேவலமான அரசியல் பண்ணாம நேர்முகமா நம்மளை வந்து எப்படின்னா ஒரு இன்முகத்தோட வரவேற்றிருக்காங்க இவங்க வந்து எப்போதுமே வந்து நேரடியா வந்து எதுவும் பண்ண கிடையாது பெரியாருக்கா ஒன்றும் பண்ண கிடையாது கொள்கைக்கா பண்ண கிடையாது இவங்க வந்து அதை சொல்ல திரும்ப சொன்னார்ல இந்த சா திரு பெருமையாரும் சாமி அப்படி ஒண்ணாமல் அப்ப இப்ப நீங்க போறாங்களே அம்பேத்கார் இன்னைக்கு குரு பூஜைக்கு தான் ஸ்டாலின் போயிருக்காரு எடப்பாடி போயிருக்காங்க எடுக்கிற எல்லா ஸ்டேட் தலைவரும் போயிருக்காங்களே அப்ப அவங்களும் எப்படி அரசு இவங்க வந்து இப்படி தெரியுமா இவங்க வாய்க்கு வந்து எப்படியும் உருட்டுவாங்க 
அதாவது அம்பேத்கர் தூக்கி பிடிச்சிட்டு எப்படி நீங்க இவருக்கு போய் மாலை போடலாம் இவங்க அதாவது எப்படின்னா இவங்க என்னத்தை சொல்றேன்னு தெரியல இப்ப ஒருத்தன் சாமி கும்பிடு அவன் பாடு அவன் சோசியலிஸ்ட் பண்ண என்ன அவன் அவனோட உரிமை உண்டு நீ மதமா நீ இஸ்லாம் இஸ்லாம் எப்படி நாட்டுல ஒரு சக உரிமை உண்டு நீ அதிஸ்டா நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க அதிஸ்டா இருந்துக்கோ ஒன்னு பிரச்சனை இல்லை அதுவும் கேட்க முடியாது அவன் உரிமை அதை விட்டுட்டு நீ வந்து நீ வந்து பகவத் கீதை ஏன் பிடிச்ச ஒருத்தன் ஒருத்தன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஒருத்தன் வீசிகால ஒருத்தன் சொல்லிட்டு இருக்காரு அது எப்படி நீங்க அதை ஏத்துக்கலாம் அது சொல்ற நான் வந்து பகவத் கீதை வந்து நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணு சொன்னாரா தலைவர் சொன்னாரா எங்க தலைவர் சொன்னாரா தலைவர் சொன்னாங்களா ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒரு கொள்கை இருக்கு மூணு புக்கு பெரும்பான மதம் மூணு மதம் இருக்கு அவங்க மதத்தை அவங்க பிடிச்சப்பட்டவங்க பிடிச்சிருக்குன்னா அவங்க பல பண்ண போறாங்க பெரியார் பல பண்றவங்க பல பண்ணிட்டு போறாங்க இதுதான் அதை விட்டுட்டு உடனே இவ்வளவு ஜாதியில இங்க வருங்க அந்த அம்மா இருக்காங்களே நம்ம சுதந்திர போராட்டத்தை ஆகி பேரு எங்க ஊர் தாங்க அஞ்சலி அம்மா அஞ்சலி அம்மா அஞ்சலி அம்மாவ அவங்க கொள்ளு பேர ஒருத்தர் இருக்காப்பிள்ள டாக்டரு அவர் சொல்றாப்புல வேற ஒரு காரணம் கிடையாது அதாவது ஒரு பெண் இவ்வளவு பெரிய பெண் ஆளுமை வந்து தமிழ்நாட்டுல காந்தியே மிரண்டு இருக்காரு பயங்கரமா பவர்ஃபுல்லான லீடர் மூணு நேரம் எம்எல்ஏ இருக்காங்க அவ்வளவு பெரிய லீடர் நீங்க மறைச்சு காங்கிரசும் கொண்டாடல காங்கிரசும் மேபி கொண்டாடிக்கலாம் காமராஜ் திட்டத்துல வந்து இருந்துக்கலாம் அதுக்கு பிறகு இவங்க ஒரு மனுங்கடிச்சிட்டு அஞ்சலி அம்மால வந்து இவங்க வந்து சொன்னோட ஜாதி ரீதியால உயர்த்துறாரு அப்படின்னு சொல்றான் இவன் எல்லாம் அவன் யாரு அவன் கொள்ள அந்த மாதிரி தளபதி எந்த வார்த்தையும் சொல்லல வந்துருப்பாங்க நீங்க தெரியலாம் கூட ஒரு டைம் அந்த எடுத்து பாருங்க யூடியூப்ல போட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பையன்ற மாதிரிதான் கேள்வி இன்னொரு விஷயம் அது வேற ஒரு கதைன்னு வைக்கலாம் அவங்க அவரு பிறக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது அரஸ்ட் பண்ணிதான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றது அஹ் வந்து குழந்த அதான் இவருக்கு பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க பையன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் போயிட்டு அந்த தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்தாங்கன்னு வைக்கலாம் பத்தி இருக்கும் சம்திங் வேற இதுல அவங்க அரஸ்ட் அரஸ்ட் செய்யப்பட்டு இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அவங்களுக்கு மகளே கிடையாதுன்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க நானும் இதே ஊர்ல தான் விசாரிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்டையும் விசாரிச்சேன் ஓகேங்களா வரலாறு <laughs> எங்க வரலாறே திருச்சி திருச்சி தானே அங்க வச்சிருக்கீங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க அதே விக்கிபீடியால தான் பாத்தீங்கன்னா மகள் வழி பேரன்னு போட்டிருக்கு அவரு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து பேரனே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரும் பாத்தீங்கன்னா பேட்டியில கொடுத்துருக்காரு இதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஒண்ணு நேத்து வரைக்கும் அஞ்சலை அம்மாள்னா யாருன்னு ஓப்பனா சொல்றேன் அவங்கள வந்து இதே திராவிட கட்சிகள் வந்து அவங்களை ப்ரமோட் பண்ணிருந்தேன் இப்பேற்பட்ட அரசியல் தலைவியே இவ்வளவு பெரிய இவங்க வந்து இல்ல இல்ல தயவு செஞ்சு இங்க பாருங்க பப்ளிக் மீடியத்துக்கு கொண்டு வந்தது உண்மையாலுமே சொல்ற இதே தளபதி தான் புரியுதுங்களா இன்னைக்கு தான் அவங்களை வந்து எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருவாங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது இதுக்கு முன்னாடி வந்து அரசியலே புழப்பா இருக்கவங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆளுங்கட்சி பண்ற தப்புக்கு வந்து முட்டு கொடுக்கறதுக்காக அரசியல் படிக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க வேணா அதுவே புழப்பா இருந்திருப்பாங்க ஆனா இதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா நல்வழிப்படுத்துவதற்கும் 
அடையாளம் <laughs> 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 அஞ்சலியம்மோட பேரன்னு சொல்லிட்டு எம்எல்ஏ சிட்டு கொடுக்கல அவங்களாம் அவங்க ஒண்ணுமே கிடையாது சும்மா வந்து எங்கிட்டு எங்கிட்டு வேணாலும் உருட்டு வாங்க வைங்க சரியா அவங்களுக்கு இதுதான் ஒரு அடையாளம் எழிலில் உள்ள அடையாளம் கருணாநிதியோட டாக்டர் அவ்வளவுதான் அஞ்சலி அம்மாவுக்கு அவங்க சம்மந்தமே கிடையாது சரி தொடர் என்னுடைய கேள்வி ஒண்ணு ஒன்னே ஒண்ணே உனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தொடர் ஒரே கேள்வி கேட்டுக்க நீங்க பேசுங்க அஞ்சலி அம்மாவை வந்து இவ்வளவு உரிமை கொண்டாடக்கூடிய திமுக அரசு ஏன் அந்த அம்மாவுடைய பாடத்தை பாடநூல் இருந்து எடுக்கணும் அவங்களோட யாரு வந்து பேரன் பேத்திங்கறதோட அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க எதுக்காக நின்னாங்கன்றது இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால யாரும் இங்க வந்து எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது தேடி தெரிஞ்சு படிச்சுக்கலாம் ஒன்னும் காலம் நிறைய இருக்கு ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல கொஞ்சம் <laughs> நல்லா <laughs> 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 இப்போ என்ன ஃபேன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்காங்க இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மைனஸ் எதில் இருக்குன்னா யூடியூப் மட்டும்தான் அதே மெயினாக நீங்களே திங்க் பண்ணி பாருங்க இன்ஸ்டாகிராம் சரி ட்விட்டர் சரி எல்லாமே இருக்கிறாங்க ஆனால் வந்து சாதாரண பொதுமக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து யூடியூப்ல என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் வேத வாக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப் ரூட்டர்ஸு இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப இது பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது மக்கள் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க ஒருவாள் இதுதான் உண்மையா இருக்குமா சொல்லி சொல்றாங்க காரி துப்பிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் கருத்து சொல்றவங்களோ ஜேர்னலிஸ்டோ கிடையாது அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு அபியூசர்ஸ் சரியா அபியூசிங் அக்கௌண்ட்ஸ் அவ்வளவுதான் அதுக்கான மரியாதை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அந்த பார்வையிலதான் அவங்களை பார்க்கப்படுவாங்க மக்கள் ஒருபோதும் இவங்க சொல்ற திருச்சி சொல்ற இந்த சொம்படிக்கிற கருத்து எல்லாம் மக்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க என்னைக்குமே அருவருக்கத்தக்க ஒரு அபியூசரா தான் அவங்களெல்லாம் பாப்பாங்களே தவிர அதை மீறி அவங்க சொல்ற எந்த நல்ல விஷயமே சொன்னாலும் அதை எடுத்துக்கக்கூடிய நிலையில மக்கள் இல்ல நம்ம ஹரிஸ் ப்ரோ மாதிரிங்க திருப்பி பார்த்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு யூடியூப் டீம் அமைச்சுன்னா நல்லா இருக்கு நினைக்கிறேன் பண்ணுவோம் ப்ரோ பண்ணுவோம் டைம் தான் இல்ல பண்ணுவோம் நீங்க சொல்லுங்க சுந்தரவேல் பேசுங்க ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்குன்ட்டு பேசும்போது இது விசிகாவை மட்டுமே மையப்படுத்தி இந்த டாக் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பாக்குறேன் ஏன்னா இப்போ அந்த ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு அப்படின்ட்டு விஜய் அவர்கள் சொன்னதுக்கு டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்காரு அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல அப்படித்தான் நடக்கும் இப்போ விஜய் அவர்கள் சொல்லி ஆனா இது வரைக்கும் கிருஷ்ணசாமி பார்த்துட்டீங்கன்னா கமலஹாசனா இருக்கட்டும் விஜய் அவர்களே முன்னாடி திரைப்படங்கள் வரும்போது வன்முறை காட்சிகளுக்கெல்லாம் எதிராக பேசினால்தான் கிருஷ்ணசாமி டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி புதிய தமிழகம் பற்றி அவர் வந்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி பூவை ஜெகன்மூர்த்தி அவர் வந்து எம்எல்ஏ அவர் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த இந்த பாசிட்டிவா வந்துச்சுல்ல இந்த சைட்லாம் வந்து டிவிக்கு பாராட்டி இருக்கணும்னு பாக்குறேன் ஏன்னா ஆஹ் ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்குனா விடுதலை சீட்டுகள் மட்டும் கூட்டணியில் வச்சு ஜெயிச்சிட முடியாது இப்ப மற்ற இயக்கங்கள்லாம் இருக்குல்ல இப்போ பாமக வந்து பாமக வந்து திமுக கூட கூட்டணி வைக்கிதுன்னா வச்சுக்கலாம் அது வந்து சமூக நீதி கட்சியா இருக்கும் கூட்டணி விட்டு வெளியில போயிடுச்சுன்னா பாமக ஜாதி கட்சியா மாறிடும் இப்ப அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுல நிறைய இயக்கங்கள் இருக்கு நிறைய இஸ்லாமிய அமைப்புகள் இருக்கு இப்ப எஸ்டிபியில இருந்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க விஜய் அவர்களோட மாநாட்டுக்கு ஆஹ் ஆனா ஒரு பக்கம் வந்து இவர் வந்து பாசிசம்னு சொல்லிட்டு பிஜேபி அரசியல் எடுக்க போறாரா பாயசம்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டு ஒரு பக்கம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்களே பாசிட்டிவா வரதை வந்து அப்ரிசியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குறேன் இந்த 
இந்த அரசியலே வந்து ஒரு பக்கம் சுருக்கி விட்டுருவானுங்க நீ இத இவங்களை மட்டுமே ஏத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் எப்படி திமுக திட்டாம எப்படி உதயநிதிக்கு பதில் சொல்லாம எப்படி ஆஹ் திமுக அமைச்சருக்கு பத்தி பேசாம திருமாவளவனுக்கும் ரவிக்குமாருக்கும் ஆளு ஷானவாசுக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கமோ அதே மாதிரிதான் மற்ற அமைப்புகளையும் கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடுவானுங்க சின்ன சின்ன இயக்கத்துக்கு மட்டும் நீ பதில் சொல்லு நீ மூணாவது இடம்தான் நாலாவது இடம்தான் அஞ்சாவது இடம்தான் இவங்களை தாண்டிதான் வரணும் இந்த வாக்க தாண்டுவியா அப்படிங்கிற மாதிரியே டவுன் பண்ணி விட்டுருவானுங்க இப்போ நான் இப்போ நியூஸ் எயிட்டீன்ல பார்த்த விஷயத்திலே திருமாவளவன் விஜய வந்து அப் பண்ணி கொண்டு போகும்போது விஜய் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லும் போது ஆஹ் கார்த்திகை செல்வன் வந்து எப்படி இருந்தாலும் உலக தானே வாக்கு சதவீதம் வரும் அஞ்சாவது இடம் தானே ஐந்து முனை போட்டி இருக்குல்ல அப்படின்னு டவுன் பண்ணுவாரு இப்போ இதில் இந்த இந்த டாக்ஸ் மத்த இயக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் ஒரு பக்கம் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது இன்னொரு பக்கம் அப்ரிசியேட் பண்றதையும் விட்டுறோம்னு நினைக்கிறேன் நான் பாக்குற பார்த்த வரைக்கும் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணாதான் நீங்க வந்து அத முக்கியமா மெயினா நிறைய ஐடிஸ் வந்து பெரிய அளவுல ஃபாலோஸ் வச்சிருக்கோங்க நீங்க வந்து அப்ரிசியேட் பண்ணாதான் ஓ இவர் பாராட்டி இருக்காரு போல இருக்கு இந்த இயக்கம் வந்து இவ்வளோ ஏன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்குன்னா ஒரு ஒரு தொகுதியில ஒரு பார்ட்டி வந்து நல்லா அப்ல இருக்கலாம் இப்போ பிஎஸ்பி வந்து திருவள்ளூர் தொகுதியில இப்போ சென்னை வட்டாரத்துல வந்து பெரிய அளவுல இருந்துச்சு இப்போ ஆம்ஸ்டாங் பிறகு இல்லை இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ பூவை ஜெகன்மூர்த்தி இருக்க வரைக்கும் திருவள்ளூர் தொகுதி இப்போ அவர் எம்எல்ஏ இப்போ ஏடிஎம்கேல கூட்டணியில இருக்காரு ஆனா அவர் அப்சேட் அவர் வந்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு இப்போ அதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன் சேம் மீடியாக்கள்ல வந்து மூன்றாவது இடம் விஜய் வந்து மூணாவது இடம் வந்துருவாரா அதிமுக வாக்குகளை வேணா இப்போதைக்கு பிரிக்க போறாரு அதிமுகவை தாண்டி வர முடியுமா அதி ஆனா ஏன்னா திமுகவை வந்து இங்க ஜெயிச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியிலே வச்சு பார்ப்பாங்க திமுக தான் வின் பண்ணணும் கூட்டணி உடையாது இந்த கூட்டணி இப்படியே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டிலே வச்சிருப்பானுங்க சேம் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி அந்த பாயிண்ட்ல ஒண்ணு ஒண்ணு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப எப்படின்னா எப்படி இப்ப நீங்க சொல்ற இந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி நாங்க வந்து மத்தவங்களை வந்து அங்கீகரிக்கணும் அவங்க நம்மளை பாராட்டுறத கண்டிப்பா பண்ணணும் அத பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் உண்மையான பெரியார் கொள்கையில ஏத்துக்கிட்டவங்க பெரியாரஸ்டா இருக்கவங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து நம்மளை ஆதரிச்சிருக்கிறாங்க வீடியோஸும் போட்டிருக்கிறாங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்தும் ரொம்ப ஏற்க வகையில இருக்கு எப்படின்னா இப்போ தளபதி ஹேட் அ சாய்ஸ் டு போற்றே எனி லீடர் அங்க கட்ட விட்ட நீங்க யார வச்சிருந்தாலும் இன்னைக்கு எங்க பார்வை அவங்க மேல திரும்பி இருக்கும் அந்த பவர் அவர்கிட்ட இருக்கு அப்படி நினைச்சிருந்தா அவர் அங்க யார வேணா ஏத்தி இருக்கலாம் இப்ப நம்ம அமீர் டைரக்டர் சொன்ன அவரோட கருத்து எல்லாத்துலயும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லைனாலும் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தை சொல்லியிருந்தாரு விவேகானந்தரோட போட்டோ வச்சிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் கட்ட விட்டு வச்சிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் ஒண்ணு இல்ல அவரோட நல்லதை பேசிட்டு இருப்போம் இன்னைக்கு எல்லாரும் ஆனா அதெல்லாம் மீறி அவரு இவங்களதான் நம்ம கொள்கை தலைவரா எடுக்கணுங்கிற அந்த முடிவு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இன்னைக்கு இருக்கிற டூ கே கெட்ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற பிரசன்ட் ஜென்ரேஷனோ அவங்களோட பார்வை வந்து சி நான் இவர் தளபதியாலதான் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியணும் இல்ல அவங்க மிகப்பெரிய தலைவர்கள் மிகப்பெரிய கொள்கைவாதிகள் ஆனா அதை மீறி இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு இவங்க அட்டென்ஷனை கொண்டு போய் வேண்டிய தேவை இருக்கு ஸோ அதன் வகையில வந்து ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் இதுல இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த நீங்க ஆன்லைன்ல பாக்குற இன்டர்வியூ கொடுக்கறவங்க இந்த மத்த பீப்புள் எல்லாருக்குமே ஒரு நோக்கம் உண்மையா இருக்கு அது என்னன்னா சி நாளைக்கு கூட்டணி எப்படி நடக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கடைசியில அது தளபதி என்ன முடிவு எடுக்கிறாரோ அதன்படிதான் எல்லாம் நடக்கும் அவர் அதுக்கு ரெடிங்கிறத மட்டும் தான் இப்ப சொல்லியிருக்காரு ஆனா இதுல நீங்க இந்த டிஎம்கே அலைடு பார்ட்டிஸ் டே இவங்க எல்லாத்துலயும் என்ன தெரியுமா குடிக்கோளா இருக்காங்க எந்த கட்டத்திலயுமே ஏடிஎம்கேவும் தளபதியும் கூட்டணி வச்சிடக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கானுங்க பேசுற போதும் அத திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கானுங்க ஏன்னா இவரு மிகப்பெரிய சேதத்தை உண்டாக்கும் என்ன பிரச்சனை தெரியல ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு இதோட இவங்களோட பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் கூட்டணி வைக்கிறது அது பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு அவங்க அதோட என்ன தெரியுமா கூட்டணி ஆட்சிக்கு நான் சரின்னு சொல்லிட்டேன் தலைவர் சரின்னு சொல்லிட்டாரு இதுதான் இவங்க பிரச்சனை ஏன்னா அவங்க காலங்காலமா மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட் இருக்கும் போது அவங்க காங்கிரஸ் வந்து டம்மியா வச்சு இவங்க தான் நாட்டா இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க புரியுது அவங்களுக்கு நூறு சீட்டு வர தொண்ணூறு சீட்டு தொண்ணூத்தி சீட்டை வச்சிருந்தாங்க மீதில காங்கிரஸோட தலைவர் தான் நாட்டாண்டாங்க அத கூட இவ எப்போ இப்படிதான் இவ எப்படின்னா கூட்டணிக்கு ஒண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா அவங்களோட எம்எல்ஏ சீட் வச்சுட்டு இவங்க ஆட்சி இருப்பாங்க
தூக்கிட்டு வாண்டால கூப்பிட்டு உங்களால தான் வந்து பங்கு நீங்க மிகப்பெரிய ஆற்றல் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் போட்டு கொடுத்து யாரும் கொடுத்தாருன்னா சந்திரபாணி கொடுத்துருக்காப்புல இது இதுல என்ன தெரியுது உங்களுக்கு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவங்க எப்படி தெரியுமா டிஎம்கே ஏடிஎம் இவங்க வந்து இப்ப காலங்காலமா ஒரு அடிமை அரசு தான் வச்சிருப்பாங்க அதே பட்சம் உங்களுக்கு எம்எல்ஏ தான் எம்பி தான் நீ வாங்கிட்டு வாய முடிட்டு பத்தவாத்தை வாங்கிக்கணும் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் பேசக்கூடாது உனக்கு உனக்கு உன்னக்கு அதிகாரத்தை கூட கொண்டே வரமாட்டேன் அவங்க அதனாலதான் கோவமே இப்படி சொல்லிட்டாங்களே சொல்லிட்டுதான் கதறாங்க வேற எது கூட்டினே அவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க என் வேணா கூட்டி வச்சுக்கோ அதிகார பகிர்வு சரின்னு சொன்னது இப்ப போனா யோசிப்பா இல்ல கூட்டி இருக்கு சின்ன சின்ன கட்சி எல்லாம் எதிர்பார்க்குது இல்ல இப்ப வேல்முருக வந்து ரொம்ப வாண்டடா பேசினா மோசமா பேசினாப்ல இன்னைக்கு வேல்முருகன் என்ன பேசினாப்ல ஒரு அறிக்கை விடல அதை பத்தி இல்ல இதுல ஒரு லாக் என்னன்னு இதுல ஒரு பெரிய லாக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இவர் அந்த ஒரு பாம் பொலிட்டிக்கல் பாம்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு இப்ப இதனால ஒன் ஆஃப் டூ விஷயங்கள் இப்ப என்னன்னா ஒன்னு அவங்க இருக்கிறவங்க வந்துட்டு அவங்க கூட்டணியில் இருக்கவங்க இந்த இந்த ஐடியாலஜியை ஏத்துக்கிட்டு இங்க வந்து கூட்டணி வைக்கலாத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன் ஃபியூச்சர் இன்னொன்னு என்ன ஆயிரும்னா திமுக அழுத்தம் அதிகமாயிரும் இப்ப அவங்க அதிகார பதிவு கொடுத்தே ஆகணும்ன்ற சூழ்நிலைக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டுட்டாங்க இப்போ கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதிகார பகிர் வேணும் பேசுறீங்க இன்னைக்கு ஏன் இதை எதிர்த்து கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க திமுக விதத்து போடாது பிரஷர் ஃப்ரம் ஆல் சைடு இது ஒரு டிராப் மாதிரி இப்போ செட் பண்ணிட்டாரு சோ இதனால என்னன்னா மோர் தேன் தளபதிக்கு இதுல ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறத விட இவர் பேசின இந்த கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இதனால பலனும் இதனால மக்களுக்கும் பலன் கிடைக்கும் அதுதான் இதுல இருக்கிற ஓவரால் மேத்து இதுல இருக்க கணக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் இப்போ கூட்டணி இப்போ அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டு அரசியல் எடுத்துக்கலாங்க சீட்டு இத்தனை சீட்ல நிக்கிறோம் ஒரு பத்து சீட்ல நிக்கிறோம் இப்போ விசி க வந்து இப்போ நோட்டி பத்து சீட்ல இருந்தாங்க ஆறு சீட்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஆஹ் சீட்டை தாண்டி ஒரு அரசியல் இருக்குல்ல ஆஹ் மத்த அரசியலும் மத்த அரசியலும் பெனிஃபிட் பாப்பாங்க அவங்க இப்போ விசிக மட்டும் இல்ல எல்லா கட்சிகளுமே வந்து ஆட்சியில இல் இருந்தாலும் இல்லனால இப்போ எம்எல்ஏ கருணாசுக்கு வந்து என்ன தேவைப்படுது இப்போ எம்எல்ஏ சீட்டு தேவைப்படுதான்னா உடனே கிடையாது ஆனா அவர் சப்போர்ட் பண்றாருனா வேற ஒரு விஷ வேற ஒரு ரீசனா இருக்கலாம் இப்போ அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு அந்த சீட்டை தாண்டி அதிகாரத்தை தாண்டி இன்னொரு தாட் இருக்கும் நம்ம அடுத்த கட்டமா எப்படி வளரணும்னு நினைப்பாங்க நான் விசிகாவை குறிப்பிட்டு சொல்லிடுறேன் விசிகாவோட ஒரு இன்னொரு டென் இயர்ஸ் பிளான் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் திருமாவளவ உனக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுல ஆஹ் அதிகாரத்தை பிடிக்கணும் முதலமைச்சர் ஆகணும் அப்படிங்கிற தாட் இருக்கான்னா கிடையாது இன்னைக்கு நியூஸ் எயிட்டின்ல பேசும்போது விஜய் அவர்கள் வந்து அண்டர் டீலிங்ல அதாவது சீக்கிரட்டா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்து நான் கூட்டணிக்கு வந்தேன்னா எனக்கு துணை முதலமைச்சர் கொடுப்பாரா எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு சீட்டு கொடுப்பாரா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் டைரக்டா சொல்லாம இது வந்து இது பேசுறாரு இருபத்தஞ்சு சீட்டு கொடுப்பாரா விசிகாவுக்கு என் கட்சியில இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் முக்கியமான அமைச்சர்கள் கொடுப்பாரா என்னை வந்து துணை முதலமைச்சர் ஆக்குவாரா இப்படி எல்லாம் சொல்றாருல இது இது வந்து அவரோட பிளானா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது திருமாவளவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தாட்டு விசிகாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான் என்னன்னா தேசிய அளவுல வந்து அரசியல் பண்ணணும் ஓகேவா ஆஹ் திருமாவளவன் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல வந்து கலாய்ப்பாங்க ரெண்டு சீட்டு தான் கொடுக்குறாங்க அதை தாண்டி தர மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஆனா திருமாவளவன் இந்த தேர்தல ரெண்டாயிரத்தி ஆஹ் இருபத்தி நாலு தேர்தல்ல ஆறு மாநிலங்கள்ல வந்து போட்டிட்டாரு இப்போ வந்து மகாராஷ்டிராவில தேர்தல் இருக்கு அதுல வந்து மகாராஷ்டிராவில போட்டிடுறாரு பத்து இடங்களை போட்டிடுறாரு என்ன ரீசன்னா தேசிய அளவுல தலித் பாலிடிக்ஸ் தலித் தலைவர்கள் யாருமே இல்லை நான் தலித் தலைவரா வரேன் அப்படிங்கறதா திருமாவளவனோட நெக்ஸ்ட் ஒரு டென் இயர் பிளான் ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல காங்கிரஸ் திமுக இந்த தேசிய கூட்டணி இருந்துச்சுன்னா அதுல வெற்றி பெற்றோம்னா நாம வந்து தேசிய அளவுல மிகப்பெரிய தலித் தலைவரா மாறணுங்கிறதா திருமாவளவனோட பிளான் அவரு இப்போ ரீசெண்டா பேசின ஒரு மீட்டிங்ல கூட சொல்லியிருப்பாரு இங்க நான் வந்து துணை முதலமைச்சர் இருக்கா முதலமைச்சர் இருக்கா அதுக்கா நான் பிளான் பண்றேன் அப்படின்னு அவரே சொல்லிட்டு நான் பிரதமருக்கு துணை பிரதமருக்கு பிளான் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் அவங்க விசிகாவோட பிளான் இதுதான் ஆஹ் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் எங்க இருக்கோ விசிகா அங்க இருக்கும் திமுக கூட விட்டுருங்க ஓகேவா ஆஹ் திருமாவளவனுக்கு வந்து கா தேசிய அளவுல இந்த அரசியல் பண்ணணும் இப்ப திமுக கூட்டணியா புடிச்சு வச்சிருக்காருன்னா இங்க வந்து ஒரு அரசியல் பண்ணாதான் தேசிய அளவு
ஆந்திராவில் போட்டிட்டார் கர்நாடகாவில் போட்டியிடாமல் ஆதரவு தெரிவித்தார் ஆறு மாநிலங்களில் போட்டிட்டார் இப்போ மகாராஷ்டிராவில் போட்டிடுறார் அவருக்கு வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதுல ஒரு சபாநாயகராவோ ஒருவேளை காங்கிரஸ் வின் பண்ணி சபாநாயகராவோ ஒரு துணை துணை பிரதமராவோ அந்த மாதிரி இல்லாம ஆட்சியில் பங்கு அப்படிங்கிற மாதிரி காங்கிரஸ் லெவலில் வந்துச்சுன்னா நான் தேசிய அளவில் ஆட்சியில பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலைக்கோ ஒரு குடியரசுத் தலைவருக்கோ ஒரு துணை குடியரசுத் தலைவருக்கோ அதுதான் அவங்களோட பாலிடிக்ஸ் தமிழ்நாட்டு ப பொறுத்த வரைக்கும் இருக்க பாலிடிக்ஸை தாண்டி திருமாவளவனுக்கு இது ஒரு ஹிடனா ஒரு பாலிடிக்ஸ் தலித் பாலிடிக்ஸ் வந்து இதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்க இது வந்து டைரக்டா நம்ம தமிழ்நாட்டு பாலிடிக்ஸ் மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா அவங்களோட வே வே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் திருமாவளவன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மக்கள் நல்ல கூட்டணி வச்சாரு ஆஹ் திமுக மக்கள் நல்ல கூட்டணி தனியா வெற்றி பெறோம்னு வைக்க கிடையாது திமுக சொல்லிதான் மக்கள் நல்ல கூட்டணி போயிருப்பாரு அவரே சொல்லியிருப்பாரு திமுக கிட்ட நான் போய் அப்ரோச் பண்ணும்போது இல்ல இல்ல இந்த வாட்டி நாங்க இரநூறு தொகுதிக்கு மேல நிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதனால இப்ப கூட்டணிக்கு வர வேணாம் அப்படி சொன்னதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அவர் திமுக கூட்டணி போகல அதனால மக்கள் நல்ல கூட்டணியில பங்கேற்றாரு அவரு இந்திய அளவுல இல்ல இல்ல இந்திய அளவுல இன்னொன்னு இந்திய அளவுலயும் இந்திய குட்டில வந்து தலித் தலைவர்கள் வந்து யாரும் கிடையாது இப்ப வந்து நம்ம மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா எடுத்துட்டாலுமே வந்து பிஜேபி எல்லாம் சப்போர்ட்டு நம்ம பீகார்ல ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் எடுத்துட்டாலுமே பிஜேபி ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் பையன் இருக்காருல்ல சிவராஜ் பாஸ்வான் எல்லா பேருமே வந்து இப்ப மாயாவது தனியா இருக்காங்க காலகாலமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்திய குட்டில வந்து இப்ப தலைவர் வந்து தலித் தலைவரா இருக்கலாம் யாரு கார்க்க இருக்கலாம் ஆனா பட்டு ஒரு தலித் லீடர் பாத்தீங்கன்னா அவர் யாருமே கிடையாது திருமாவளவன் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சபாநாயகரோ இல்லாட்டி குடியரசுத் தலைவரோ சப்போஸ் காங்கிரஸ் ஆட்சி வந்தா குடியரசுத் தலைவரோ ஏதோ ஏன்னா யாரானும் வைக்க ஆட்சிக்கு வந்தா யாரானும் வைக்கலாம்ல இப்ப இந்த அம்மா வச்சாங்க ஜனாதிபதி அம்மா வச்சு எப்படி வச்சாங்க அது மாதிரி அதுக்கு மேபி அவரு எடு போடலாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தோணுது பிளானா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து என்ன சொல்றது நான் டைரக்டா விசிகாவில ஒரு கெஸ்ட் கிட்ட பேசுறனும் அது தாண்டி பர்சனா பேசும் போதோ இந்த டிஸ்கஷன் எல்லாம் வரும்ல அதனால அது சொல்றேன் நான் ஏன்னா விசிகாவை மட்டுமே பேசி அவங்களுக்கு மட்டுமே ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுத்தோம்னா நம்ம முதலமைச்சர் ஆயிருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டை தாண்டி ஒட்டுமொத்தமா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இயக்கங்களையும் பார்க்க ஆரம்பிங்க இந்த எந்தெந்த இயக்கங்கள்லாம் எந்தெந்த இடத்துல வந்து அதிகமா வாக்கு வாங்க அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிங்க ஒரே ஒரு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட இப்ப வந்து நீங்க இதுல விசிகால இருந்து அறிக்கைகள் வருது இப்ப தலைவர் அவரு இவர் வந்துட்டு திருமாவள வளவன் அவர்கள் வந்துட்டு ஒரு கருத்தை வெளியிடுறாரு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கட்சியிலேயே அர்ஜுன் அவர் வந்து வேற கருத்து சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு யூடியூப்ல வீடியோ போட்டா சங்க தமிழன் இளைஞர் கட்சி இளைஞர் இதுக்காக இருக்கிறவர் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணி திருமாவளவனுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் அவருக்கு வந்து எண்டுல ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுப்பாரு அவரு தான் முடிவு பண்றாரு இப்ப ரெண்டு சீட்டு மொத்தம் மூணு சீட்டு கேட்பாங்க மூணு சீட்ல ரெண்டு சீட்டு தான் கடைசியா ஒத்துக்குவாரு அது திருமாவளவன் தான் முடிவு பண்ணுவாரு ஆனா உள்ள கட்சிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அடுத்த வாட்டி எம்எல்ஏ ஆயிடலாம் இல்லைன்னா நம்ம நாலு சீட்டு கேட்கலாமே நம்ம பொது தொகுதி கேட்கலாமேங்கிற ஒரு தாட்டு வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும் இன்னும் பேசிக்கா சொல்லணும் திருமாவளவன் எடுக்கிற ஸ்டாண்டு வீசிக்கால இருக்கக்கூடிய கட்சியில முக்கியமான நிர்வாகிகள் தொண்டர்களுக்கு உடன்படையே கிடையாது இது திரு விஜய் அவர்களுக்கு எதிராக அறிக்கை தேவையே இல்லைங்கிறதா ஸ்டாண்டு இல்ல யாருக்கு பிடிக்கல அவங்க நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல இன்னொன்னு ஆதவ் அர்ஜுன் குழு சப்போர்ட் ஓட மத்தவங்களுக்கு யாருக்கும் கிடைக்காது அவருக்கு ஆதவ் அர்ஜுன் எல்லாருமே ஆதவ் அர்ஜுன் சப்போர்ட் பண்றாங்க வன்னியர் ரசம் சுத்துறாங்க இப்ப எல்லாம் மக்கள் எல்லாம் வன்னியர் ரசம் எல்லாம் ரொம்ப இது பண்ணிட்டாங்க வன்னியர் ரசம் மத்த ரவிக்குமாரோ சிந்தனை செல்வம் சிந்தனை செல்வம் எல்லாம் வாயே திறக்கூடாது எதுக்கும் வாய் திறக்க மாட்டாப்ல இன்னைக்கு அஹ் தளபதியை பத்தி அப்படி வார்த்தை கட்டிட்டு இருக்காப்ல சிந்தனை செல்வம் எல்லாம் இவங்க வந்து ஒரு இவங்க வந்து அவங்க எல்லாம் திமுக தோல எப்படி தோல பிசிகால இருந்து பேசுவாங்க திமுக உள்ள கொண்டு வந்ததே வந்து பிடிக்கல 
ஆதவ அர்ஜுனன் உள்ள ஏத்துக்கிட்டதுக்கு திருமாவளவன் என்ன என்ன என்னென்ன ரீசன் எல்லாம் இருக்குங்கிறது வேற கதை ஓகேங்களா அவர் வந்து திமுக எம்பி சீட்டு வாங்க வேண்டிய ஆளு திமுக எம்பி சீட்டு வாங்க வேண்டிய ஆளு ஆதவ அர்ஜுனன் அவர் வந்து விசிகாவுக்கு விசிகாவுக்கு ஏன் உள்ள திணிச்சாங்க எதுக்கு வந்து பொது தொகுதி கேட்டாங்க யாருக்கு பொது தொகுதி கேட்டாங்க ஆதவ அர்ஜுன் அப்படிலாம் நிறைய இருக்கு ஆதவ அர்ஜுன் வந்து ஏன்னா ஆதவ அர்ஜுன் வந்து ஏழு எட்டு வருஷம் வந்து திமுக சைட டிராவல் பண்ணாப்ல அவ வந்து மாட்டின ரிலேஷன் திமுக <laughs> 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 திமுக ஆதரவாளர்கள் இருக்கட்டும் எல்லாரையுமே நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்பாதீங்க நான் ஏன் சொல்றேன்னா எனக்கு தெரியும் யார் யாரு எப்படி என்ன டைப் யாரு ஃப்ரண்ட்ல அதாவது ஆந்த கேமராவில் யார் எப்படி பேசுவோ ஆஃப் த கேமராவில் யார் எப்படி பேசுவோ அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியும் அதனால நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாரையுமே கூட்டம் போக்கில் நம்பிடாது எல்லா சொல்கிற வார்த்தையை அப்போ அமீர் சொல்கிறாருன்னா அமீர் வந்து இல்லை எனக்கு இன்னும் சொல்கிறேன் இன்னொன்று ஒரு ஒரு செகண்ட் இருங்க ப்ரோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டுருவோம் ஒரு செகண்ட் இருங்க அவர் ஃபுல்லாக சொல்லி முடிக்கிட்டோம் இருங்க சொல்லுங்க ஆ இப்போது இப்போ யார் வந்து என்ன வேர்டை எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க எதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாமல் போகிறாங்க எதுக்கு சைலண்டாக இருக்காங்கலாம் நீங்கள் பார்க்கணும் இது வந்து பாலிடிக்ஸுங்கிறது நார்மலாக வெளியில் தெரியும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ வன்மத்தை வச்சுருப்பானுங்க உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ பிளான் வச்சுருப்பானுங்கன்னுலாம் தெரியாது ஒருத்தன் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறான்னா அவன் வந்து உட்காந்துட்டு உங்கள் கூட பேசிட்டு சரி நீ என்ன தான் தான் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு கூட கேட்கலாம் ஓகேவா அவன் வந்து உள்ள வந்து ஆட்டை ஆட்டை களைச்சி விடலாம் நீ இவனை திட்டு அவன் அவனை திட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பாலிசில் நிறைய பண்ணுவானுங்க இப்போ நீங்க பெரிய லெவலில் எம்எல்ஏ எம்பிகளா இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்ததுல பேசக்கூடிய ஆட்கள் என்ன பண்ணுவாங்க கட்சிக்குள்ள ஆட்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னுலாம் நீங்க பார்க்கணும் நார்மலா வெளியில தெரியறதே வச்சு நார்மலா பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ அதான் நான் சொல்றேன் என்ன ரீசன்னா இப்போ விசிகா மட்டுமே பேச வைப்பானுங்க இதை தாண்டி நீங்க பாருங்க அப்படிங்கிற கூட்டணியா இருக்கட்டும் அரசியலா இருக்கட்டும் இது இதை தாண்டி நீங்க பாருங்க விசிகாவுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டுல இருந்து மூணு சதவீத வாக்குகள் தான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இப்போ தேர்தலை முடிச்சு வச்சிருக்கிறதுல சொல்றேன் அவர் அவ்வளவுதான் வாக்குகள் வச்சிருக்காரு பாமகவுல இருந்து நாலுல இருந்து அஞ்சு சதவீத வாக்குகள் நாம் தமிழர் எட்டு சதவீத வாக்குகள் காங்கிரஸ் வந்து பதினோரு சதவீத வாக்குகள் பிஜேபி தனியாகவே ஒரு பதினோருன்னு சொல்றான் அப்ப கூட்டணி எல்லாம் வச்சு பதினெட்டு சதவீத வாக்குகள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வாங்கியிருக்கான் ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு ஓட் பேங்கிங்கு இந்த மக்கள் சக்தி தலைவர்களோட ப்ளஸ்ஸு தலைவர்களோட மைனஸு இவங்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா கூடவே இருப்பாங்களான்னு முதல்ல பார்க்கணும் வந்துருவான் ஆதரவாக நிற்பான் கூடவே இருப்பானா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ நிறையா நான் கட்ஸு நிறையா பார்த்தேன் அமீரோட கட்ஸு நிறையா பார்த்தேன் சட்டில் ஆகிட்டு சீமானுக்கு நேரடியாக கூட நின்று அவர் எந்த அளவுக்கு பேசினார்னு தெரியும் நீங்க பாத்திருப்பீங்க சீமானும் அமீரும் வந்து அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் இன்னைக்கு ஆனா ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து சீமான் வந்து பிஜேபி சீமான் வந்து ஆர் எஸ் எஸ் சென்று போயிட்டா சேம் அதே அது நீங்க அந்த இன்டர்வியூ குறிப்பிட்டதுனால அது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இப்ப நான் எதுக்காக இதுக்கு முன்னாடியே பேசுற போது அவரோட கருத்து எல்லாத்துலயும் உடன்பாடு இல்லைன்னு நான் சொன்னேன்னா நம்ம இவர் சொல்ற மாதிரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அதாவது நம்ம யார சப்போர்ட் பண்றோம் யார பிரபலப்படுத்துறோம் எல்லாமே இருக்கு ஏன்னா இப்ப நீங்க வந்து சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்டர்வியூ கட்ஸ் போயிட்டு இருந்தேன்னா குரூப்ல எல்லாம் கூட சொன்னேன் என்னன்னா ஆஹ் ஒரு ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ட்விஸ்ட் நடக்க போகுது தெரியுமா தாவைக்கா மேடையில யார் யாரெல்லாம் வந்து சேர போறாங்க தெரியுமா அங்க இப்படி அப்படி இப்படின்னு இது எப்படின்னா என்ன நடக்குதுன்னா இது பின்னாடி ஒரு மாஃபியா ஒண்ணு நடக்குது அதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இது நான் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாவே உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றேன் என்னன்னா இப்போ நம்ம வந்து யாரையுமே வந்து சப்போர்ட்டுக்கு நீ வா நீ வான்னு இல்லை நம்ம அதிகாரப்பூர்வமா சில பேரை நியமிச்சிருக்கோம் கட்சி சார்பா அதை தவிர உண்மையான ஆதரவாளர்கள் யாருன்றதையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம் 
ஆஹ் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம் அவர் பேர் மறந்துட்டனே ஆஹ் அந்த பேசினாரு நம்மளோட இதுல கூட பைலகம்ல கூட வந்து பேசினாரு ஐயோ பேரை டக்குன்னு மறந்துட்டேன் தளபதி இப்படி அவருதான் அரசியல் மாற்றம் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கவன் கரெக்டா மாநாடுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடில இருந்து நெகட்டிவிட்டி பரப்பான் சம்பந்தமே இல்லாம அவரெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க கட்சி உள்ள ஒண்ணுமே கிடையாது என்னன்னா இப்படி சில விஷயங்களை வந்துட்டு அஹ் உடனே நம்ம அவங்களை பத்தி பாத்தீங்கன்னா வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஷேர் பண்ணிருப்போம் மேபி நான் கூட ஷேர் பண்ணிருக்கலாம் ஒண்ணு ரெண்டு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல நான் பண்ணதா பட் ஸ்டில் பண்ணிருக்கலாம் இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா அவங்க எல்லாருமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்ப இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சுந்தரவேல் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்னெல்லாம் கூப்பிட்ட ஆலோசனை கேட்கல நான் எவ்வளவு பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட் நான் இங்க இருக்கேன் உனக்காக ஒரு ரெண்டு வாரமா எல்லா சேனல்லையும் போய் நான் இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு இருக்கேன் என்ன அவங்க என்ன மைண்டுக்குள்ள எக்ஸ்பெக்டேஷன் வளர்த்துக்கிறாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி சப்போர்ட்டா மீடியால பேசிட்டா அவங்கள தாவே கால இருந்து அதிகாரப்பூர்வமா கூப்பிட்டு அங்கீகரிக்கணும்னு நினைச்சுக்கிறாங்க அது அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவங்களா செட் பண்ணிக்கிறாங்க அது வந்து இங்க இங்க இருந்து நாங்க அவங்கள யாரும் பேசவும் சொல்லல பேசாதீங்கன்னு சொல்ல சொல்லல சோ பட் அவங்க ஆன் தேர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் தேவில் ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங் தளபதி பெருசு இப்படி இப்படின்னு நம்மளுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நம்மள என்ன பண்ணுவோம் நம்மள சப்போர்ட் பண்றாங்களேன்னு அவங்க வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் திடீர்னு ஒரு டைமுக்கு மேல என்ன பண்ணோம் நம்மளுக்கு அவதூறு பரப்புவாங்க நம்மளுக்கு எதிராக சோ இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு செட் அஜெண்டா இருக்கு பர்சனல் அஜெண்டா இருக்கு அவங்க எல்லாருக்குமே சோ அதனால நம்ம இதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய காணொலிகள் இதெல்லாம் நம்ம யூடியூப் நம்ம டக்கு டக்குன்னு எடுத்து ஷேர் பண்றது எல்லாமே வி ஹாவ் டு பி வெரி ஷோர் ஆன் ஹூ வி ஆர் ப்ரொமோட்டிங் ப்ரொமோட்டிங் இந்த சென்ஸ் வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுல எதுவும் தப்பு இல்லை நம்மளுக்கு பாசிட்டிவா இருக்கிற போது ஒரு அளவுக்காவது ஒரு ஒரு தரம் வேணும்ன்ற ஓரளவுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி யாரோடது நம்ம சர்க்குலேட் பண்ணணும் யார ரொம்ப லைம் லைட்ல கொண்டு வரணும் ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒருத்தவங்களை ஆதரிச்சு ரொம்ப பண்ணிட்டோம்னா நாளைக்கு அவன் நம்மளுக்கு எதிரா பேசுவான் திடீர்னு இப்போ நீங்க சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் இருக்காருன்னு தூங்க இவ இந்த பசங்களா நம்பிலாமா நீ ஆட்சிக்கு வர போறன்னு கேட்டவர் தான் அவரு லியோ டைம்ல இப்போ என்ன பேசுறாரு உடனே இது பண்றாரு சோ நம்ம இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் யார என்ன பண்றோம் சில பேர் ஆன்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்காக லெட்டர் பேட் கட்சி நம்மள விமர்சனம் பண்ணிருப்பான் மாநாட பார்த்தோன்னா அவங்க வாய் அடைச்சி போயிட்டு செம்ம நீங்க நினைச்சா வந்துருவீங்க போல் இருக்கே அப்படின்னு டக்குன்னு மாறுவானுங்க சோ இந்த மாதிரி பண்றவங்கள யாரு என்னன்னு ஏன்னா அரசியல் இவர் சொல்ற மாதிரி ரொம்ப 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 சி நம்ம எல்லாம் ஓரளவுக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு இன்னும் டூ கே கிட்ஸ் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் டேக்கிள் பண்ணிடலாம் But we have to be very calculative and everything. Because in these small things, we can't talk about it all. So, if we can talk about it, we can talk about it. So, if we can talk about it, we can talk about it. We can talk about it. We can talk about it. But, we can talk about it. 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 Sorry, it's a long time. You can talk about it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. மேம் சின்னத்துக்கு கூட ஒப்பிடணும் இதுல அந்த சேகு வகான ஒருத்தருக்கு நமக்கு சாதகமா பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆகமா இடத்துல ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவாவே பேச ஆரம்பிச்சாங்க சோ மாம்ச சொன்ன பாயிண்டும் நம்ம சுந்தரம் தொடர் சொன்ன பாயிண்டும் ரொம்ப முக்கியமான வேல்யூ பாயிண்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கலாம் விட்டுருங்க அவங்கள தூக்கி உயர்வா பிடிக்க வேண்டாம் இன்னும் அரசியலா நான் சொல்றேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ டிவிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்டா மாநாட்டிலே சொல்லிருப்பாரு சொல்ல தாண்டி செயல் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிருப்பாரு இப்போ டிவிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இயக்கம் வந்து ரசிகர் மன்றம் வந்து இயக்கமா மாறுச்சு இயக்கம் வந்து அரசியல் கட்சியா மாறுது அப்படிங்கிற ஒரு ரூட் இருக்குல்ல மற்ற தல மற்ற நடிகர்களை தாங்கி ஆஹ் விஜய் அவர்களுக்கு இயக்கமாவே இருக்கு இயக்கமாவே அங்கங்க செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆஹ் இயக்கமா வந்து தொண்டு பண்றது ஆஹ் இயக்கமா செய்யறது இதெல்லாம் கண்டினியூஸா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா இயக்கமா அரசியலா வந்து ஆஹ் இயக்கம் வந்து அரசியலா மாறும்போது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ நீங்க ஒரு பொடி நடுறீங்க 
நீங்க வந்து ஒரு பதாகை வைக்கிறீங்க நீங்க வந்து ஒரு போஸ்டர் அடிக்கிறீங்க நீங்க வந்து ஒரு ஒரு உங்களோட சின்னத்தை வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குல்ல அந்த அரசியல் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் ரூட்ல டைரக்டா மக்களை போய் சந்திக்கணும் மக்கள் வந்து இன்னும் திமுக திமுகவுல பேஸ் என்னன்னா இப்போ ஒரு ஊர்ல இப்போ உள்ளாட்சி தேர்தல் வருது ஒரு தலைவர் இருக்காருன்னா அவன் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கட்சியில இருப்பான் அந்த கட்சி தலைவர்கிட்ட போய் கேட்கும் போது அவன் அதை செஞ்சு கொடுப்பான் இப்போ ஒரு மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒரு ரேஷன்ல ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஈபில ஒரு பிரச்சனை ஒரு எஜுகேஷனு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்ல இந்த மாதிரி பேசிக்கான நீட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து இந்த இயக்கத்துல போ போ தளபதி பயிலகம்னு வைக்கும் போது நம்ம பசங்களை போய் அங்கே படிக்க வைக்கலாம்ப்பா நம்ம ஈவினிங் போயிட்டு வரலாம்ப்பா இப்போ சாப்பிட்ணுமா தளபதி போய் அந்த உணவு கொடுக்குறாங்களா அந்த போகலாம்ப்பா அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் செய்யக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஈஸியாக வை மையத்துல போய் கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்கான பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கான வே எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் மக்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் செஞ்சு தரோம் உங்களுக்கு பிளட் வேணுமா என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் வாங்கி தரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல இதெல்லாம் பேஸ் ரூட்டு இத புடிச்சிடணும் இத இன்னும் ஒரு ஆறு மாசத்துல புடிச்சாதான் பா செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா இறங்கிட்டாங்கப்பா களத்துல இறங்கிட்டாங்கப்பா வெறும் ட்விட்டர்லயும் பேஸ்புக்லயுமே பேசிக்கிட்டு இருக்குல்லப்பா அப்படிங்கிற ஒரு அந்த வே வரணும்ல அந்த அப்போ விஜயவர்கள் இப்போ மாநாடு பேசினாரு அப்ப வந்து ஒரு ஹைப் இருந்துச்சு ஒரு நாலு நாள் இருக்குல்ல அது தாண்டி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்கன்னா அடுத்த மாநாடு அடுத்த நடைபயணம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறம் தலைவர் வரத பாத்துட்டு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்விட்டர்ல இல்லாம இந்த பேஸ் நிறைய விஷயம் இருக்கு மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயம் நிறைய விஷயம் இருக்கு எல்லா மக்களும் வந்து ஊர்ல இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள்ல ஒரு கிளை இருக்குன்னா கிளையில வந்து இந்த இந்த தம்பிகிட்ட இந்த இந்த கட்சி தம்பிகிட்ட சொன்னோம்னா செஞ்சு கொடுத்துருவோம் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு அவன் பேச ஆரம்பிக்கணும் அப்போ அதுதான் அரசியல் இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு ஹைப் இருக்குல்ல ஹைப்ப தாண்டி செயல்ல செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஏன்னா எல்லாருமே சொல்ற விஷயம் நான் அவர்கிட்ட போனேன்னா வேலை நடக்கும் வண்ட வந்தேன்னா என்ன வேலை நடக்கும் அப்படின்ட்டு போயிருவாங்க அந்த ரூட்ட வந்து டிவிக்கு இதுக்கப்புறம் பிடிக்கணுங்கிறது களத்துல பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தோழர் அது வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க முன்னாடி மக்கள் இயக்கமா இருந்ததுல இருந்தே அதிகமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த இந்த ஒன்னும் அரசியலுக்கு வந்தோம்னா இன்னும் முழு மூச்சா ஐ மீன் மாநாட்டுக்கு முன்னாடியும் சரி மாநாடப்போ இப்பவும் வந்து கண்டினியூஸா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வேகப்படுத்தும் கண்டிப்பா அதாவது மாம்சு அவங்க என்ன சொல்லாருன்னா அதாவது தொடர்ந்து வந்து அநீதிகளுக்கு எதிராக நம்ம வந்து களை இறங்கணும் கலப்பு காட்டம் பண்ணணும் வீதிகள்ல இறங்கி மக்களுக்காக நம்ம புகழ் கொடுக்கணும் அதுதான் சொல்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகாரபூர்வமா அல்ல நான் அந்த அரசியல சொல்லல அந்த அரசியல சொல்லல அது வந்து நீங்க மாவட்ட ரீதியா நீங்க ஒரு முடிவு மக்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கணும்ங்கற வகையில சொல்றீங்க நம் மக்களுக்கு நாங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படி நான் இப்போ தம்பி எனக்கு வந்து இப்போ எனக்கு வந்து ஈபில சிக்கல் இருக்குப்பா ஈபில இந்த கார்டு எப்படி வாங்கணும் தெரியல அப்படினா இப்போ உங்கள்ட்ட வரணும் இப்போ டிவிக்கில வந்து ब्लड வேணும்னு கேட்டா ஹெல்ப் பண்ணுவோம்ல ஆமா அப்ப அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு கவர்மெண்ட் டைரக்டா போக முடியாம நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதாவது அரசு செய்யணும் ஆனா செய்யறது இல்ல அதுக்கான ரூட் தெரியலங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கும் இருக்கு பப்ளிக்கும் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் பிரிட்ஜ் பண்ற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி அந்த அதெல்லாம் வந்து நீங்க கையில எடுக்கணும் இங்க வந்து கேளுங்க நாங்க சொல்றோம் இப்போ ஒரு ஒரு லாவ்ல இப்போ ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ரெண்டு லாயர் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாருல்ல நீங்க <laughs> 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 அந்த மீடியா வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் இன்னும் பார்க்க போறது வந்து எவ்வளோ மீடியா பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன் லாஸ்ட் எண்டில் வந்து யார் வெற்றி பெறுவா யார் எத்தனை சதவீதம் ஓட்டு வாங்குவான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் போகும் அந்த தேர்தல் கருத்து கணிப்பு வந்து அப்பட்டமா அப்படியே மொத்தமா வந்து ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற மாதிரி காமிப்பானுங்க மீடியாஸ் ஒண்ணுமே இல்லை டிவிக்கு வந்து மூணாவது இடம் நாலாவது இடம் தான் போகும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவான் விஜய்க்கு ஓட்டே கிடையாது விஜய் விஜய் நிக்கிற இடத்துல தோத்துருவாருன்னு கூட சொல்லுவான் இப்ப அதெல்லாம் வந்து பேஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து செட் பண்ணிட்டா விஜய்க்கு தான் ஆஹ் தமிழக வெட்டி கழகம் தான் அப்படின்னு செட் பண்ணணும்னா ரூட்ல இறங்கி வேலை செய்யணும் நிறைய மீடியாஸ் பொறுத்த வரைக்குமே சொல்றேன் நான் பேசா சொல்றேன் மீடியா பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே
தமிழ தமிழ பாண்டியன் அந்த அளவுக்கு வந்து பணம் கொடுத்தா போதும் நான் டேரக்டாவே சொல்றேன் தமிழ தமிழ பாண்டியன் பணம் கொடுத்தா போதும் ஆஹ் இப்ப இப்ப இதுல இருக்க ஆட்கள்ல வந்து யாராச்சும் ஒரு ஆள் யார சொல்லலாம் யாரு நாளைக்கு முதலமைச்சர் ஆகிங்கன்னு சொல்லலாம் சரி கார்த்தின்னு வச்சுக்கோங்களேன் காத்து தான் முதலமைச்சர் ஐயா ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் ஒருத்தர் பேமெண்ட் கொடுத்து பேச வருதுன்னா பேசுவாரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசுவாப்ல ஓகேவா அந்த மாதிரி பெய்டு பெய்டா ஒரு ஐடியாலஜியா எல்லாத்துக்குமே நீங்க இப்ப பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ தேரடியா இருக்கட்டும் யூடியூப் குரூப்டர்ஸ் இந்த ஒரு குரூப் இருக்குல்ல ஒரு நாலஞ்சு குரூப் இருக்குல்ல இந்த குரூப் வந்து இப்ப இருக்க குரூப் இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு குரூப் ஒண்ணு இருந்துச்சு அந்த குரூப் எல்லாம் பேசி ஓஞ்சி அது செட்டில் ஆயிருச்சு ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப இவங்க வந்து அடுத்த இன்னும் ஒரு நாலு வருஷத்துல செட்டில் ஆகணும்ட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்க குரூப் அவங்க வந்து வாய வாடகைக்கு வர குரூப் நிறைய இருக்கும் அது ஐடியாலஜியாவும் இருக்காது ஒரு கருமாதமா இருக்காது அது மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்லாம் இருக்காது ஆட்சிக்கு வந்தா அவங்க அடிக்கிறான் எல்லா கம்முன்னு வாங்கிட்டு வேலையை பார்த்துட்டு இருப்போங்கிற ஒரு குரூப் தான் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்ங்கிற ஒரு குரூப் வந்து இருக்காது அவங்க நிறைய பேர் வந்து கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை கேட்கவும் மாட்டாங்க நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும் மக்கள் இப்போ பரந்தூர் இஷ்யூ இருக்கு நான் டைரக்டா போயிட்டு வந்தேன் அந்த பரந்தூர் இஷ்யூ பத்தி யாரும் பேசுறாங்களா ஏன்னா அங்க வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ஏக்கரை வந்து நிலம் எடுக்கிறாங்க ஐயாயிரம் ஏக்கரை வந்து வெறும் விவசாயம் பண்ணக்கூடிய நிலத்தை எடுக்கிறாங்க நான் நான் நேரடியா போய் பாக்குறேன் அவ்வளவு நல்ல நிலம் அந்த அளவுக்கு இருக்கு தண்ணி வந்து மழை பெஞ்சா போதும் விவசாயம் பார்த்துடலாம் அங்க மோட்டர் தேவை இல்லை கரண்ட் தேவை இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது ஏரி அத்தனை ஏரி இருக்கு மொத்தம் ஒரு பதிமூணு கிராமங்கள் ஒரு இருபது இருபது கிராமம் அடி வாங்குது பதிமூணு கிராமம் மொத்தமா போகுது ஒரு ஐயாயிரம் ஏக்கர் எடுக்கிறாங்க நிலம் இதுக்கு வந்து தமிழ்நாடு அரசு தான் நிலம் எடுக்குது இந்த பிரச்சனை இருக்கு இந்த பிரச்சனையை பேசணும் இப்ப இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு பேசுவாங்க ஆனா பேச மாட்டான் எட்டு வழிச்சாலைக்காக ஆஹ் அவ்வளவு போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஆஹ் நான் டெல்டா காரன்னு நடு நடுவில் இறங்கி போட்டோ ஷூட் நடத்திட்டு இருந்தாரு ஸ்டாலின் இன்னைக்கு என்ன ஏன்னா குண்டா சட்டத்துல தூக்கி உள்ள போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு செய்யாறுல போராட்டம் பண்ணான் இப்போ அப்படி மாறிடுவானுங்க இப்ப இத பத்தியும் பேச மாட்டானுங்க இந்த கருத்து சுதந்திரம்லாம் அன்னைக்கு எல்லாம் சும்மா அவனாச்சும் ஒரு தடி வாங்கினாவே கருத்து சுதந்திரம்னு கத்தி கிடப்பாங்க ஆனா ஆட்சி மாறினதுக்கு அப்புறம் அவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்கன்னே தெரியாது அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் உங்க நிறைய மீடியா பர்சனு நிறைய இந்த பேச்சாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் நிறைய அந்த எந்த கல்லு அந்த கல் எந்த கல்லு நிறைய வருவாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து ஆட்சி மாற்றம் வர வரைக்கும் பேசிட்டு இருப்பாங்க ஆட்சி மாற்றம் வந்தோன்னே கம்முன்னு செட்டில் ஆகி உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட்சி போனா கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க திமுக பொறுத்த வரைக்கும் பேஸா இன்னொன்னு சொல்றேன் எடப்பாடி சொன்னாரு ஆஹ் எடப்பாடி கிட்ட வந்து கேட்டாங்க விஜய்க்கு மாநாடு நடத்துறதுக்கு இடம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது எடப்பாடி சொன்ன விஷயம் என்னன்னா என்னோட ஆட்சியில வந்து அந்த நாலு வருஷம் ஆட்சியில வந்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் போராட்டம் நடந்துச்சு அந்த முப்பத்தி எட்டாயிரம் போராட்டமும் திமுக திமுக கூட்டணி கட்சிகள் நடத்துச்சு நான் அவ்வளவு அனுமதி கொடுத்திருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு போராட்டம் அறிவிச்சா கூட அனுமதி தர மாட்டாங்க திமுக வந்து கருத்து சுதந்திரம்னு சொன்னதெல்லாம் அது ஆட்சிக்கு வர வரைக்கும் தான் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கருத்து சுதந்திரம் எல்லாம் கிடையாது சேம் அதே ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எல்லாருமே சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை பத்தி கேட்கவும் மாட்டாங்க இப்போ இவ்வளவு இவ்வளவு நாள் வந்து ஆஹ் எது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுல வந்த புலி படத்துல வந்த சிக்கல் சிக்கல் வந்து இப்ப சீ எழுதிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் எங்கடா என்னடா பண்ணீங்க எங்கடா இருக்கீங்கிற மாதிரி இருக்கும் இவங்க வந்து இப்பதான் ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னும் நிறைய எடுப்பானுங்க நிறைய பேசுவானுங்க அது அதுக்கு பதிலே கொடுத்த அந்த இந்த மீடியா ட்ரோல் எல்லாம் வேலைக்கு ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாரு இவங்களுக்கு வேற வேலை கிடையாது இது இது ஒரு பொழப்பா உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அது நிறைய பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அதுக்கு இன்னொரு விஷயம் அவங்களுக்கு பதில் கொடுக்கறதே வேலையா இல்லாம நீங்க ஒரு விஷயத்த எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ அந்த மாதிரி பரந்தூர் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு பதில் சொல்றான்னு நீங்க கேட்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அவங்க தனார ஆரம்பிச்சுவாங்க இப்போ மக்கள் பிரச்சனையை நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா அவன் வந்து அதுக்கு பதில் கொடுக்குற மாதிரி மாறணும் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தான் வரும் இப்போ சீமானுக்கு நாம் தமிழ் கட்சிக்கு என்ன பிரச்சனை ஆனிச்சுன்னா இது வரைக்கும் நாம் தமிழ் கட்சி அவங்க மக்கள் பிரச்சனை பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க போராட்டம் நடத்தி வாங்க அதை பத்தி திமுகவோ அதிமுகவோ பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்ப என்னன்னா ஆடியோ வந்துருச்சு சீமான் வீடியோ வந்துருச்சு அதுக்கு பதில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கட்சியை வந்து மாத்தி விட்டுருவாங்க அதாவது வேற சைடு அனுப்பி விட்டுருவாங்க அதுக்கு முன்னாட
ஆனா இப்போ தேரடி இந்திரகுமார் வந்து உட்கார்ந்து இருக்காரு நெறியாளர் மிஞ்சிக்கிட்டு இவரு நெறியாளர் மாதிரி கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காரு இதுக்கு பதில் சொல்லு அதுக்கு பதில் சொல்லுன்னு அத நெறியாளர் தடுக்க கூட மாட்டேங்கிறான் ஆதரவா போறவங்க பேச ஆரம்பிக்க நீங்க இருங்க அவங்க பேசட்டும் நாம நிறுத்தாம நாம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அங்க இருங்க இருங்க அவங்க பேசட்டும் அவங்க பேசுவன் குமரா பேச ஆரம்பிச்ச அப்புறம் தந்தி நிறைய பதறாரு அதாவது அவரு வந்து இரு இரு இல்ல அவரு என்ன கேட்டாரு அரசியலையும் பவர்லயும் இருந்தவன் என்ன பண்றான்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தா நீ நடிகரா இருந்த போது அதெல்லாம் தெரியல நடிகர் அதுவும் கேக்குறான் அதுவும் உச்சி அடிச்சு இல்ல இப்ப இல்ல அவரு வந்து பெரிய இவனைய பெரியார தூக்கி பிடிக்கிறாங்க அவரு போய் பெரிய என் பெரியாரே வந்து திமுக அவர் சப்போர்ட் பண்ணலன்னு சொல்றாரு உடனே வந்து அதிமுகவும்ரிச்சு பாக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாரு உடனே கார்த்திகை செல்வன் வந்து பூந்து வேற ஒண்ணு வேற வேற கொண்டு வேற ஒரு பக்கம் கொண்டு போவாரு அதே மாதிரி குடும்ப ஆட்சி சொல்லும் போது அதிமுக சொல்ல முடியாது திமுக தான் குடும்ப ஆட்சி கலைஞருக்கு அப்புறம் ஸ்டாலின் ஸ்டாலினுக்கு அப்புறம் உதயநிதின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இடையில பெரிய கட்டு வரும் அது திரும்ப என்ன பேசுனாருன்னு தெரியாது கட் பண்ணி தூக்கி இருப்பாங்க இப்ப இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஏத்தா அப்பதான் நியூஸ் வெளியிடுவானுங்க அது நிறைய பண்ணுவானுங்க நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நார்த்துல நடந்த எல்லாத்தையும் பேசணும் இன்னைக்கு நீ அதான் இதான் அவர் சொல்றாரு அவன் பண்றான் அவன் வந்து டிகிரி ஆஃப் டூயிங் இட் மேபி லிட்டில் பிட் ஹையர் ஆர் லெஸ் அதை நம்ம வந்து பிரிச்சு பார்க்க முடியாது ஆனா அவன் ரைட் விங் பாலிடிக்ஸ் இந்துத்துவா ஆர் எஸ் எஸ் கொள்கையை தூக்கி பிடிக்கிறவன் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்றான் நீ சமூக நீதி சமத்துவம் பெண்ணுரிமை பெரியார் இது அப்படின்னு பேசிட்டு நீ இந்த விஷயத்தெல்லாம் பண்றது இன்னும் டேஞ்சரஸ் ஏன்னா அவன் அவன் வில்லன் சொல்லிட்டு பண்றான் நீ ஹீரோங்கிற போர்வையில இந்த வில்லத்தனம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அண்ணாவுடைய முகமுடிய போட்டுதான் நீ இதெல்லாம் செய்ய சமூக நீதி கூடிய பேர்ல திராவிட மாடல் கூடிய பேர்ல நீ அசிங்கம் தானே பண்ணிட்டு இருக்க ஓப்பனாவே உடைச்சிட்டாக அத எவன் பேசினா நம்ம கேள்வி எவனும் பேச கிடையாது நிறைய வீழ்ச்சிகள் நிறைய இருக்கும் அத வந்து அதுக்கு பதில் கொடுக்காம அதான் சொல்லல அதுக்கு பதில் கொடுக்காம ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து நீங்க பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுக்கு நீ இதை பத்தி பேசுறான்னு எல்லா இடத்துலயுமே நீங்க ஒரு மக்கள் பிரச்சனை எடுத்து கொண்டு போயிட்டு இப்ப யூடியூப் ரூட்டர்ஸோ பேரடியோ ஆஹ் நீங்க நிறைய பேர் வந்து பிரச்சனை வீச்சு எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த வீச்சுக்கெல்லாம் ஏதாச்சும் ஒண்ணு உட்காந்து முட்டு கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்கும் அதுக்கு போய் கமெண்ட்ல போட்டு இதை பத்தி பேசி நீ ஃபர்ஸ்ட் இதை பத்தி பேசினியா அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப மக்கள் பிரச்சனை எடுத்து கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டீங்கன்னா சொன்னா அந்த இடத்துல கட்சியினருக்கும் அந்த அரசியல் தெரியும் சேம் இப்போ பிஜேபியும் திமுகவும் எப்படி கூட்டணி வச்சாங்க குஜராத்ல கலவரம் நடக்கும் போது என்ன பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினோ பதிமூணுல வந்து கருணாநிதிய மோடிய பத்தி என்ன பேசினாரு நல்லவர்னு பேசினாரு இந்த மாதிரி பழைய அரசியல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் எடுத்தெடுத்து அப்பப்போ நிறைய இப்போ நிறைய இதுக்கு முன்னாடி அரசியல்வாதிகள் பேசிருப்பாங்கல்ல அந்த கட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ராஜ்நாத் சிங் வந்து பேசிட்டு கருணாநிதி எவ்வளவு நல்லது தெரியுமா திமுக எவ்வளவு நல்ல கட்சி தெரியுமான்னு எப்படி இவ்வளவு காலம் சித்தாந்த ரீதியா நாங்க எதிர்த்தான்னு சொல்லக்கூடிய பிஜேபி உடைய ஆளை கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு யசகாஜாவை கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு அர்ஜுன் சம்பத்த உனக்கு வந்து சோறு போட்டு உட்கார வச்சு எவ்வளவு கேவலமா நான் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம எல்லாம் பார்த்தா மக்களை பார்த்தா என்ன முட்டாளா தெரியுதா உங்களுக்கு இல்ல இல்ல ஆமா ஹெச் ராஜாவை எம்எல்ஏ வாக்குனது யாருங்க எடப்பாடி ஆட்சிக்கு முன்னாடி பண்ணாங்க 
நீட்டை பத்தி இப்ப கேட்டீங்கன்னா என்ன ரகசிய ரகசிய ஒளி ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன் நீ இப்ப போய் கேட்கலாம் நீட்டெல்லாம் அதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது தான் இருபத்தி நாலுல கூட வைக்கல தெரியுமா இருபத்தி நாலுல தேர்தல் அறிக்கை பாத்தீங்கன்னா நீட்டை பத்தி அதுல வரவே இல்லை திமுக தேர்தல் அறிக்கை ஏன்னா வச்ச சிறப்பால் அடிப்பாங்க தெரியும் ஏன்னா இல்ல வந்தது 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 என்னன்னா நீட்டு வந்து ஒழிக்கப்படும்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன முட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்து வந்து எப்படியா இருந்தாலுமே காங்கிரஸ் வந்துருக்கீங்கன்னா இந்திய அளவுல ஆட்சி அதிகாரம் வந்த பிறகு தான் ஒழிக்க முடியும் பத்தொன்பதுல ஓட்டு போட்டாச்சு இருபத்தி ஒன்னுல ஓட்டு போட்டாச்சு இருபத்தி நாலையும் ஓட்டு போட்டாச்சு அப்புறம் என்னடானா பிரதமர் ஆகணும் அப்புறம் வந்து குடியரசுத் தலைவர் கையெழுத்து போடணும் பாங்க அது அரசியல் நிறைய பண்ணுவானு அது முதலே வாக்குறுதி கொடுக்கும் போது சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே கேட்கும் போது இந்த பதில் வரும் எடுத்து <laughs> அவங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ற டேட்டா கூட எடுத்து நம்ம பேச ஆரம்பிக்கணும் இப்ப வந்து இப்ப வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பீரியட்ல நாங்க வந்து கோர்ட்ல கேஸ் போட்டிருக்கோம் ஹைகோர்ட்ல நாங்க வந்து மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து சட்டப்படியா நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம என்ன கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணணும்னா கோர்ட்ல கேஸ் போடுறது ஒன் ஒன் இயர் இருக்கு ஓகேங்களா ஒன் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா இதை வந்து இந்த வழியில முடிச்சிருக்க முடியும் அந்த ஸ்டெப்ப நீங்க என்ன எடுக்கல விதி கூட சொல்லிருப்பாரு அந்த இது போய் சேர்ந்து பாக்கணும் சும்மா பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த ஸ்பீச்ல கூட அது மாதிரி நீங்க என்ன கோர்ட்ல கேஸ் போட்டீங்க அதுக்கடுத்து என்ன ஸ்டெப் எடுத்துக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு சொல்யூஷன் தர சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு நீட்டு வந்து பேசணும் போயிட்டு இருக்கணும் அப்டேட்டே இருக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ நாங்க ரெகுலரா பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் கையெழுத்து போட்டுட்டே இருக்கிறாங்க கூட சீக்கிரம் முடிஞ்சிரும் அப்டேட்டு <laughs> 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 இல்ல பொய் சொல்லாதீங்க நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து அப்படியே டெல்லிக்கு இங்க இருந்து அவ்வளவு தூரம் நீங்க கையில் துவங்கிட்டு கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறீங்க தானே பண்ண போறீங்க கடைசியில வெள்ள கூட போயிட்டு வந்துட்டு நாளைக்கு இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன் இல்ல பிரைடு நீ கடைசியில வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணி சைன் வாங்கிட்டு வெள்ள கூட தூக்கிட்டு போக போற தெரியாத எங்களுக்கு போறது கிடையாது இருங்க இல்ல இல்ல நீங்க எதுக்காக சைன் வாங்குறீங்க வேற எதுவும் தெரியாது யோ எங்கெல்லாம் அதெல்லாம் தெரியாது என்ன எது மாதிரி கேள்வி கேக்குற பிரைடு என்ன அவள் சொல்லியா கேக்குறாரு இல்ல இல்ல தூய தமிழ்ல பேசுங்க இப்படிலாம் ஆங்கிலத்துல கொண்டு வராதீங்க ஓ அப்படி எங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது ஆல்ரெடி டோல்டு தெரியாது <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 என்ன சொல்றாங்க 
போர்ட்ல கேஸ் போயிட்டு இருக்கு நாங்க இப்போ போட்டு கொண்டு டேட்டாவை காமிக்கிறாங்க அது என்னன்னா ஒரு வருஷம் நாலு வருஷம் டேட்டாவை காமிக்கிறாங்க நீட்டு இப்போ வரும் இப்போ கேஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ கேஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் நம்ம என்ன கேட்கறோம்னா எண்ட் ஆஃப் த டே இது எங்கு எதுக்கு கேஸ் போட்டுருங்க அதுக்கு என்னதான் பண்ண போறீங்க இப்ப ஒரு கேஸ் போட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்க போதும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆக்சிடென்ட் என்னவா சொல்யூஷனா நம்மளுக்கு வரும் அது நீங்க என்ன சொல்ல வருகிறீங்க நம்மளுக்கு தெரியணும் நீங்களுக்கு <laughs> 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 அவரை டெபுட்டி சிஎம் ஆன உடனே நான் உங்களுக்கு நீட்டை ஒழிச்சிருவேன் யாருக்க வேணாம் நேரம் வரும் போது இல்ல ஐயா ஐயா நே நேத்து வந்து ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்த்தேங்க ஐயா இதுல யூடியூப் இதுல நேத்து ட்விட்டர்ல தான் பார்த்தேன் என்னன்னா வந்து ஒரு ஒருத்தவர் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கார் விஜய் எல்லாம் வந்து இப்ப வந்தவருங்க அவருக்கு அரசியல் பத்தி என்ன தெரியும் திடீர்னு பின்னாடி இருந்து ஒரு ஆட்டோ கார் திரும்பி உதய நிதிக்கு மட்டும் என்ன தெரியும் டக்குன்னு தோழர் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல இல்ல கடைசி வரைக்கும் வந்து உங்களை நீங்க மாத்திக்கவே மாட்டீங்க ஒடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கீங்க நாங்க பழமைய வாட வைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் திராவிடத்தை வாழ வச்சே தீர்வோம் கன்னியாகுமரி <laughs> 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 <laughs>